শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরভি জল্ড কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালোই আছি আজকে বেশ কয়েকদিন থেকে আপনাদের সাথে কোনো ভিডিও শেয়ার করা হয় না তো আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আর এটা হচ্ছে কেক রিলেটেড একটা ভিডিও আমি কেক বেক করি আমার কেক বেক করা এটা একটা শখ বলতে পারেন আর নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তো আছেই তো এখানে টুকটাক কেক বেক করার জন্য কেক রিলেটেড কিছু প্রোডাক্ট নিছি সেইটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর কিছু নজেল নিছি কিছু সুইট বল নিছি আর ডল কেক বানানোর জন্য একটা মোল্ড নিছি যদিও একটা মোল্ড আমার আছে সেইটা একটা মানে ডিজাইনের মতো আর এটা হচ্ছে প্লেন তো মোল্ডটা কেমন হয়েছে সেটাও আপনারা জানাবেন আর আজকে আমি একটু কেকের যে বেসিক আইডিয়াগুলো আছে সেইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর ডল কেক বানানোর জন্য এখানে কিছু ডল নিছি আমি আর এখানে আমি যে ট্রপিক্যাল ক্রিম আছে সেইটাই আমি কিভাবে বিট করি এবং কিভাবে ওইটা দিয়ে ক্রিম তৈরি করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা দেখতে হলে ভিডিও শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে থাকা লাগবে তো প্রথমে ট্রপিক্যাল ক্রিম এটা ডিপ ফ্রিজে থাকে তারপরে নর্মাল ফ্রিজ বা নর্মাল ওয়েদারে রাখার পর এটা কিছুক্ষণ ঝাঁকি দিতে হবে আধা ঘন্টা আগে বের করে ঝাঁকি দেওয়ার পর জাস্ট সাইডটা একটু কেটে নিলে একটা বাটিতে এটা ঢেলে দিতে হবে আর আমি আগেও আমার ভিডিওতে বলছি যে কেকের যে কোনো ক্রিম ইউজ করলে বা কেকের জন্য বিটারের সাহায্যে কেকটা ডিম বিট করলে অবশ্যই এই টাইপের প্লাস্টিকের বাটি নেবেন তাহলে কোনো প্রকার স্ক্র্যাচ পড়বে না এবং খুব স্মুথভাবে ডিমটা বিট হবে এবং ক্রিমটাও বিট হবে খুব সুন্দর তাড়াতাড়ি ফোম হয়ে যাবে আর এই ট্রপিক্যাল ক্রিমটা ঢেলে নেওয়ার পর অবশ্যই মুখটাকে স্টেপলারের সাহায্যে অথবা কস্টেপের সাহায্যে আটকে দিতে হবে যেন কোনোভাবে বাতাস না ঢুকে যায় এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর যদি কেকের ক্রিমটা একটু কম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আবার এটা খুলে আপনার বের করে আবার মুখটা এইভাবেই বন্ধ করে দিতে হবে এই ছোট ছোট বেসিক জিনিসগুলা যদি খেয়াল রাখা যায় তাহলে খুব পারফেক্টলি কেকের ক্রিম এবং কেক ডেকোরেশান এবং বেকিংয়ের কাজগুলো খুব সুন্দর হয় আমার এই ভিডিওটা বেশ কয়েকদিন আগে ভিডিও করা ছিল বাট ভয়েস দেওয়া ছিল না আজকে ভয়েস দিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি যদি আপনাদেরকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দেবেন আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশানটি অন করে দেবেন তাহলে ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর এইভাবেই ফার্স্টে ট্রপিক্যাল ক্রিমটা বিট করার জন্য একটু মিডিয়াম স্পিডে বিট করতে হবে এইভাবে এক মিনিট মতো বিট করার পর হাই স্পিডে বিট করতে হবে এটা খুব তাড়াতাড়ি ক্রিম হয়ে যায়
এটা যত বেশি সময় ধরে বিট করবেন ঠিক ততটাই শক্ত হয়ে আসবে তো এটা অনেক বেশি শক্ত করার কোনো প্রয়োজন হয় না তাহলে আমার কাছে মনে হয় ক্রিমটা কেমন যেন একটু ফাটা ফাটা টাইপের হয়ে যায় যখন কেকের উপর ডিজাইন করবেন সেই সময় এবং কেকে ক্রিমটা বসতেও চায় না এই জন্য জাস্ট বাটি থেকে পড়বে না এবং একদম গাঢ় টাইপের হবে এই পর্যায়ে ক্রিমটা বিট করা ওই স্টপ করে দিতে হবে এরপর কেক কেক ডেকোরেশনের জন্য যে যে কালারের ক্রিম লাগবে সেইটার জন্য আলাদা আলাদা বাটিতে এইভাবে ক্রিমটা উঠিয়ে নিতে হবে যেটাতে যেই পরিমাণ লাগবে একটা আইডিয়া মতো এরপরে কালারগুলো মিক্স করে নিতে পারেন আর এই ক্রিমগুলো যদি যেটুকু তৈরি করা হয়েছে সেইটুকু যদি পর্যাপ্ত শেষ না হয় সেটা ডিপ ফ্রিজে খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা যাবে আর আমি আজকে যে কেকটা তৈরি করব সেটার জন্য সেটা থিম হবে শীতকালের যে শীতের থিম শিউলি ফুল সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে শিউলি ফুল তৈরি করি এবং কোন কোন নজর লাগে আর পাতা ডাল গাছ এইগুলো কিভাবে আমি তৈরি করি সব কিছু এই ভিডিওতে দেখাবো তো কিছু পাতার জন্য ঘাসের জন্য আমি সবুজ কালারটা রেডি করলাম আর যে শিউলি ফুলের যে নিচে ডাটা থাকে ওর জন্য অরেঞ্জ কালারটা রেডি করে নেব অরেঞ্জ কালারটা যদিও খুব অল্প লাগবে তো এইটা এইভাবে মিক্স করে নেব ভালোভাবে যেন ক্রিমের সাথে কালারটা খুব সুন্দরভাবে মিশে যায় সমানভাবে মিশে যায় তাহলে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে একটু বেশি পরিমাণ দিলে কালারটা অনেক সুন্দর গাঢ় আসে আর একটু হালকা দিলে একটু ব্রাউন কালার টাইপ থাকে খুব সুন্দরভাবে এটা মিক্স করে নিতে হবে একটু সময় ধরে আমার ভিডিওতে ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন এবং আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার সাথেই থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তো কালার মিক্স হয়ে গেলে এক সাইডে রেখে আমি কেকটাকে নিয়ে আসব এবার আমি কেকটা নিয়ে আসার পর একটি চাকুর সাহায্যে এটা আলাদা করে নেব আর কেকটা আমি যখন বেক করতে দেই তখন ব্যাটারটা একটু বেশি হয়েছিল ওইটা আমার ছেলে বলতেছে ও একটা প্রজাপতি কেক বানাবে আর সেটাই ছোট একটা ওইখানে খুব সুন্দর একটা প্রজাপতি হয়েছে ওইটা সুন্দরভাবে ডেকোরেশান করলে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে তো এইটা আমি যখন ডেকোরেশান করছিলাম আমার ছেলে ওই প্রজাপতিটা ডেকোরেট করছিল ওইটা মাসাল অনেক সুন্দর হয়েছে আর ছোট বাচ্চা তো বোঝেনি যে মাকে যেটা দেখবে সেটাই করবে তো আমি প্রথমে বোর্ডের উপর একটু ক্রিম লাগাই নিব তো এইভাবে একটু ক্রিম লাগানোর পর আমি কেকটা দুইটা লেয়ারে কাটব তো বোর্ডটা একটু ছোট হয়েছে এখানে আর একটু বোর্ডটা বড় হলে বেশি ভালো হতো 
तो आज के आमी ये इटा दिए कास डालिए ने बो ये इटा आमी और ठेक टा कोडे केटे ने लम ये पौरे आमी शुगर सिरप दी बो शुगर सिरप दार पौर भीतरे जस्ट एक टू क्रीम दिए ऊपरे ये इटा रखे दे बो आर आज के वीडियो टा जस्ट क्रीम एंड लेयर दाव पोट जोन तो थाक बे आर नेक्स्ट वीडियो ते आमी केक टर फुल डेकोरेशन देखा बो आर ए वीडियो ते जो दिया आमी डेकोरेशन टर फुल ऐड करता हूँ ताहले अनेक पेशी बोरो हुए जे तो वीडियो टा ये जो नो आमी ये खाने दुई भागे वीडियो टा कोर्सी ते खाने आमी शुगर सिरप दे दिलाम ये शुगर सिरप पे आमी दूध बेबोहर कोरी नहीं जस्ट पानी चीनी के एक्शन ते कोरे शेटाई दे दीच्छी तो एक हने माज खाने हो ये लेयर टरू पड़े आमी एक टू हल्का कोरे क्रीम दे दी बो जरा अनेक बेशी क्रीम पसंद हो करे ना ऑल पो क्रीम दिले ही हो बे अच्छा क्रीम बेशी पसंद हो करे तारा अवश्य एक टू बेसिक क्रीम दी बन अब रूपोरे ले आटा दौर पर अब शुगर सिरप टामी पूरों के के रूपोर दे दे इस बार रूपोरे वो आमी व्हाइट क्रीम टल ले आर ले जोन में दे दे पो खूब शुंदर भावे आल तो हाथे लगाते हो बे ना हले केक जी तो अनेक सॉफ्ट इटा भेंगे जेते पड़े आर आज के आमी खूब शॉर्ट करते तारा हो रहा जोन में ये भावे शाधरान तो एक टू और नो भावे पाई पीन बैगे शायद जी नौजिले शायद जी आगे पूरो केक टके कोट कोडी और पॉर हमें ये केक टके कोट कर और पॉर आमी जे हितू शिवली फूले बंगा अच्छे रेक्टर शेप दे पो ये जो नो शादा क्रीम टा दा और पॉर आमी जस्ट ग्रीन क्रीम टा हल्का कोडे ऊपरे दे दी पो नेक्स्ट वीडियो